上路讥讽，毕竟一起讥讽，更可怕的是。小子肯定从窗户逃走了，现在追上去，肯定能追上。殿下，我觉得这是假象。追呀、啊！那是。没说完呢，我凭什么要听你的话？你是我夫君吗？我是不是你夫君，取决于你是谁。你想知道我是谁，你就先告诉我，我是谁。你不知道我是谁？你是什么大宝贝吗？所有人都要认识你啊。方才你在找霓裳舞衣。那便是逃出去了。是否按照原来的计划行动，做成失足落水？太子那边怎么样了？太子依然与吴雪姬交往甚密。很好，那就先拿下太子的东正寺。不过，天就要亮了，没有王妃，怎么入宫觐见帝后？王妃自己逃出了王府，本王已尽全力寻找。难道还怪本王吗？是，那是否还要继续寻找王妃？少！王府内设有迷阵，他不可能独自逃出去，必然是有人帮了他。那这个帮了他的人，到底是谁？本王很感兴趣。才能回到自己的世界啊！我再也不用记那名字写小说了，太可怕了！哎呀，我竟然跟大反派基础都知道用了一整夜，啊，累死我了！你醒了。看起来温润儒雅，应该就是让大家念念不忘的白月光男主，阿青哥的表哥，纪云。身体可还有不适？没有不适。多谢太子相救。既然你已经猜到我的身份，那我也不必再隐瞒了。我听母后说，你对三弟一往情深。但是，这次我未经你的允许，便贸然将你带出绿王府，实在是唐突了。没有唐突，我很感谢你救了我的命。你和三弟之间，可能还需要慢慢缓和。这里很安全，你先好好在这里休养。母后那边，我会帮你周旋。你真的很好，不愧是我的白月光表哥
白月光。就是特别好，让所有人都喜欢的人。过奖了。对不起，你对我这么好，我却那样对你。那样对我。老天爷再给我一次机会，我一定会改写大结局，把季楚虐上千百遍，让他不得好死。昨晚的确是三弟做的有点过分了，但既然你已经逃出来了，就要隐藏好身份，不要随便暴露，尤其不要再提“季楚”二字了。好吧，我会小心谨慎的。我先回东正司办公。等你修养好了，我就带你出去散散心。好世界真是了不起。幕后曾说：“小青表面性情内向，不爱与人打交道，不爱热闹。”没想到，恰恰相反。吴雪姬每月一次的过演，马上就要开始了。快快快，开始了！开始了！你要是想玩，你可以下去看。终于可以看到吴雪姬了。对，快点！我不是应该保护好自己的身份，低调行事吗？如今整个盛京城，你的容貌只有我和母后知道。只要你不说漏嘴。就没有关系。是啊，我都快成惊弓之鸟了，干嘛自己吓唬自己？停车。吴学弟，吴学弟，吴学弟，哇，学弟，这简直丢人啊！写的还要美，容貌艳若桃李，骨姿翩若惊鸿。
嘴能去入梦馆看他跳舞呀？他这么美好，那么多人喜欢他，别说了，别说了，可我却把他写死了。小青，你怎么了？我，我要是告诉纪云，我雪姬会死，他会不会怀疑我的来历？没，没什么。你想永葆青春与美貌，我可以帮你。殿下，宫阁已将霓裳舞衣送给吴雪姬，吴雪姬愿意用性命交换。好，继续按计划行事。忘记了最近你住在这里，贸然前来打扰了，没关系。这难道是霓裳舞衣？时候不早了，你也早些休息吧。嗯。哦，在我小说里，吴雪姬在拿到霓裳舞衣的第二天就死了。当时，纪云就在案发现场。所以被当作杀人凶手，而这一切都是季楚为了从纪云手中抢走东正四社的局。说不定我死了就能回去改小说，那雪姐姐就不用死了。在小说的世界里，但是痛感非常真实。万一我没死成，伤口感染、流脓，导致截肢变残疾。请修改小说《云溪药》结局，复活纪云，扳倒纪楚，否则您将会被剧情反噬。难道是要我留在小说中，改写结局，干掉纪楚，保住纪云？就能回去了。那如果是这样的话，我要做的第一件事就是阻止吴雪姬自杀。只要我偷走了霓裳舞衣，她就不用死了。这样我就可以改变结局回去了。哪来的小霸王？什么货色？也配当本王的道？嗯
。这货居然是个王爷，莫非他就是纪云的二弟纪楚的二哥，生擒第一纨绔齐王纪风？跳的是个什么玩意？不就模仿吴雪姬吗？我记得小说里，吴雪姬住在二楼的第三个房间。哎呦，哎呦，我笑一波。殿下认识他？他曾出现在太子身边，今夜又出现在如梦馆。你说，这是巧合吗？今夜是吴雪姬的死期，未免无事，这就去杀了他。不必，你去帮本王，给太子送信。小德，我的药呢？雪姐姐，你真的不能再喝这个药了。小德，把药给我，把药给我。房间啊，听指示便好。小诺，去把锦盒放好。哦，霓裳舞衣。殿下，我发现一个臭小子进了吴雪姬的房间。去，你进去把他揪出来，我在这儿堵着。殿殿下，要不咱俩一起进去，两个人好抓、啊。本王好歹是堂堂大梁国皇子，进这种舞姬的房间太不合适了。快去！哎，宫格，您怎么来？这么热闹的晚上，我怎么能不来看看？你们殿下呢？殿下，屋里没人。什么？哎哎、怎么回事？属属下眼睁睁看着那小子进来的，肯定还在这屋里
给我找。是。我为什么要情急之下跳到房梁上来啊？我为什么要躲季风？毕竟，比起季风，更可怕的是。小子肯定从窗户逃走了，现在追上去，肯定能追上。殿下，我觉得这是假象。我追呀、啊，那是。我，我们认识吗？你为何这么怕我？还没说完呢，我凭什么要听你的话？你是我夫君吗？我是不是你夫君，取决于你是谁。你想知道我是谁，你就先告诉我，我是谁。你不知道我是谁？你是什么大宝贝吗？所有人都要认识你啊。方才，你在找霓裳舞衣。对啊，你怎么知道霓裳舞衣在这里？我不知道啊，所以我没找到啊。那你知道霓裳舞衣在哪吗？小诺，拿我的舞衣来。别跑了，听话，把五一还回去。殿下，小青姑娘，你怎么在这儿啊？说来话长，哎呀，长这么大，我从来没有这么心惊肉跳过。薛姐姐，你你刚才去哪儿了？由于某些原因，我换到薛姐室去了。什么原因啊？不重要。啊，薛姐姐，现在这个时间，你不应该在舞台上吗？我的舞衣不见了，太好了。不过，难道还有人和我一样也想偷走霓裳舞衣，阻止吴雪姬自杀
。对了，小青姑娘，嗯，太子殿下没跟你来吗？嗯、哦，他去东正司了。内脏腐烂，死亡时间十日。血色乌黑，中毒死亡听说你今日查验了六具死者尸体，辛苦了。嗯，职责所在。来，谢谢。改变结局就算是成功了。